Buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo capítulo de Survivor, Expedición Robinson, acá en la pantalla de Streams Telefe. Bienvenida, Fío. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, muy bien. Muy contento de que puedas estar acá, de que puedas hablar conmigo. La verdad que nos sorprendiste a todos ayer con, con tu salida. Nos sorprendió, nos agarró de sorpresa. A mí también. Así que imagino que tenés un montón de cosas para contarnos y un montón de cosas de qué hablar hoy con, conmigo y además reaccionar obviamente al programa. Hermoso. De cómo quedó este campamento ahora unificado sin vos. Así que hay un montón de cosas. Le quiero dar la bienvenida también a la gente. El chat de Survivor Telefe, eh, Survivor YouTube, YouTube Telefe y Twitch. Telefe también bienvenidos a todos. Que sepan que con el hashtag Survivor Telefe pueden mandar lo que quieran a Twitter para que podamos ver, para que podamos reaccionar, para que podamos hacer de todo. Y además nos pueden mandar también audios al 11 80 59 03 87. Preguntas para Fío, preguntas para mí, preguntas de, no sé, generales, cómo ven el campamento, quién creen que gane, quién todo, al audio y nos pueden mandar todo. Eh, antes de arrancar les quiero contar que en Survivor, obviamente ustedes saben que las alianzas son fundamentales para sobrevivir y por eso Cetrogar, que ahí, ahí ven a los chicos ahí atrás, muchas gracias Cetrogar por estar, los invita a contarnos cuál de estos eh, electrodomésticos es su mayor aliado. Ahora voy a abrir acá la, la pantalla de Survivor, a ver si está acá, para que ustedes puedan ir, miren, acá, nosotros... Tenemos acá las historias de Survivor, ustedes las buscan, entran y deslizan para elegir su electro favorito, cuál sería el aliado ideal para la supervivencia. Y una vez que votan con esta encuesta, ustedes ya están participando por una orden de compra de 100 mil pesos que al final del stream vamos a estar sorteando. Es muy importante que sigan a Cetrogar, que lo tienen ahí la mención acá arriba para que puedan hacerlo. Sigan a Cetrogar, votan y uno de ustedes hoy en el stream se lleva la orden de compra de 100 mil pesos. Así que no se lo pierdan y elijan su aliado ideal para la supervivencia. Ahora, dicho todo esto, Fío, bienvenida nuevamente. Gracias. Quiero que arranques contándome un poquito de, de tu experiencia en general de Survivor, cómo fueron los primeros días y qué diferencia notas con los días que ya los últimos que, que te fuiste. O sea, una comparación del cansancio y las ganas que tenías capaz cuando arrancaste y que se fueron disminuyendo, entiendo. Uh -huh. Arranqué con muchas pilas, eh, muy cebada con la competencia. Yo soy entrenadora y toda la parte física me cebaba, así que me anoté por eso el programa. Eh, y tenía mucha energía porque, bueno, obviamente venía de mis días en mi vida cotidiana comiendo y me empecé a pagar con toda llegué a los tres días de unificación muy cansada, no, no teniendo ganas de sociabilizar con nadie. Eh, a mí me, me pegó por mi alimentación, el no comer, no tener mis proteínas disponibles, eh, me hizo mucha falta y, y llegué muy cansada. Es muy tedioso vivir bueno, ahí. se notó mucho eso, eso lo decíamos. Eh... Desde el minuto cero se, se notó una alianza tuya, o una afinidad más que alianza, con, con Male. Y se veía los últimos días ya llegando a la unificación. O sea, se vio con vos con Male el tema de cuando estaban comiendo todos juntos en la unificación, como que ahí estabas bastante activa. Y después como que no te vimos más ni con ella. Y medio que a nosotros acá en el stream no, no, nos llamó la atención porque dijimos, tipo, ¿qué está pasando con Fio? Que para mí, lo he dicho muchas veces acá, eras la líder del rojo. Eh, primero fue Bomber, Bomber se termina yendo y, y quedás vos como una líder muy importante del rojo y ya es eso lo que decís, en los últimos días te, te fuiste apagando ¿sentís que fue un, un rejunte de cosas? O, ¿o capaz había algo puntual como lo que decían hablábamos, capaz la comida, el tema de, del dormir? A mí la comida me mató, yo creo que lo que me, me molestó mucho, me impactó en mi cuerpo es que los chicos comieron en el asado carne y para mí energéticamente a ellos en el cuerpo les levantó unas ganas de sociabilizar y de volver a meterse de nuevo en el juego de unificación. Y yo en el asado me comí mis verduritas. Entonces tener proteína en el cuerpo vos te genera eh, una energía extra a la que venís teniendo o no. Yo no la tuve y me apagué, estuve esos tres días de unificación no, no, no pudiendo repuntar. Y a, y a Male y a todos se los veía como súper activos no, socialmente. Claro. Y yo no, no lograba, y no lograba tampoco meterme, eh, sentía que yo no estaba abierta a sociabilizar con el sur y el sur tampoco abierto a sociabilizar claro. conmigo. ¿Por qué sentís que capaz el sur no estaba abierto a sociabilizar con vos? ¿Por tema de liderazgo, decir que te veían fuerte o, o por otra cosa? Yo creo que es un poco, sí, por, porque yo me mostré también fuerte en el juego de, de inmunidad, que estoy a nada de ganarlo, me levanto mucho la cabeza y creo que eso... Eh, a ellos les hizo dar cuenta de que, de que era una persona fuerte físicamente y que si no me sacaban en ese momento iban a correr riesgos de que yo gane collares de inmunidad y que sea más difícil sacarme. 
Eh, y creo que también hay una cuestión, muy, yo lo dije al, al, en mi salida, eh, ellos vienen con un patrón de eliminación de mujeres, sean fuertes o no sean fuertes, ellos parecería que no quieren tener mujeres compitiendo y las que quedan están como parecería como calladitas, medio subordinadas a hacer lo que teóricamente o, o lo que se ve que es que los hombres... Eh, deciden las eliminaciones. Bueno, eso se vio mucho mal eh, diciendo, hablando sobre todo con, con Martina, vos también, diciendo como que, que ustedes en, en su campamento eran como las que más hablaban, las que más marcaban qué hacer y todo, y que notaban que en cuanto se unieron y por lo que podían ver en el amarillo no pasaba, uh -huh. eh, que eran más eh, los hombres, sobre todo Gold y Iván, los que, los que levantaban la voz eran los que más hablaban. Eh, ¿Sentís que eso puede cambiar ahora después de tu salida o simplemente es un patrón que se va a seguir repitiendo? Ojalá que no se repita y que las mujeres que quedan se den cuenta de que, de que son competentes, son competitivas y que si se unen pueden empezar a sacar a hombres fuertes. Porque si ellos me eliminan a mí como una mujer teóricamente fuerte, eh, yo le, le, le puedo hacer frente a un hombre. Entonces, ¿por qué no eliminan a un hombre? Digo, si las mujeres se unen, obviamente que pueden llegar a ser desastres. Bien. ¿Sentís que, que hubieras cambiado? Sea, ¿Te hubiera levantado el seguir en la unificación o sentís que ya no había como vuelta atrás? O sea, ¿estabas cansada y simplemente hubieras seguido cansada? No, no, si yo hubiese quizá tenido mi proteína de origen vegetal, okay. eh, yo hubiese repuntado y, y yo, yo so, soy hábil social, pero estaba apagada. Así que okay. yo quiero que con un poquito más de alimentación, de comida, eh, sí, obviamente hubiese hecho mis alianzas. Y si no, si te tocaba seguir en la unificación y capaz no sabemos porque, bueno... Depende de qué pase también hoy, si hay comida o no. No sabemos los beneficios, pero si te hubieras quedado capaz en esa situación de, de, de comer poco, ¿lo hubieras pasado mal? ¿O, ¿O te hubieras levantado por el simple hecho de decir, tipo, tengo que hacer algo? Creo que yo estaba acostumbrada al estilo de alimentación que venía teniendo. Va, eh, pero iba a necesitar eh, levantarme sí o sí, porque para, para quedarte en este juego necesitas estar eh, vivo, rápido, atento, ser inteligente. Entonces necesitas sí o sí un poquito de viveza. Bien. ¿Sentís que va a haber traiciones en, en tu campamento? Porque si bien nadie te traicionó a vos en, en, esta, en esta eliminación, eh, medio como que se habla eso de darse vuelta, de capaz jugar más a lo que convenía. De hecho, hay una charla que tienen ustedes con Juanchi. Uh -huh. que Juanchi dice, tipo, a mí me parece que una vez que lleguemos a la unificación, que cada uno haga lo que, lo que le parezca y está bien, ¿sentís que puede pasar eso? Y de decir, bueno, capaz conviví tanto tiempo con, no sé, Juanchi, vale, eh, con Juanchi o con Male y la, ahora la saco porque me conviene. Es algo que se habló, como dijiste, eh, y estábamos todos de acuerdo que cuando lleguemos a la unificación, cada uno es libre de hacer lo que quiere y aliarse. Y creo que nosotros necesitamos, eh, no sé si... Eh, romper con nuestro equipo, los poquitos que somos, pero necesitamos traer gente del sur para poder ser nosotros mayoría. Eh, ahora los chicos, yo ya no estoy más. Eh, necesitamos eso. Si, si para nosotros traer gente del sur es necesario romper alianzas nuestras, bienvenido sea, porque vos necesitas avanzar en el juego. Ahí va. ¿Te sentiste traicionada ayer por, por la gente que te votó? O sea, no traicionada, perdón, pero digo, porque fuiste sorprendida, mm. eh, no te lo imaginabas, pero... ¿Sentís como que alguien comió coco para que seas bola que vote? Sí. Okay. Eh, no, no pude ver bien quién era la, la, la voz cantante, de eh, quién fue la, la persona que ideó el cerebro. Siento que fue eh, Francisco con Aixa. Lo, lo, lo puedo sospechar, lo percibo. Eh, y un poco tejió eh, Tarzán, Iván. Okay. Okay. Algo que, que vimos ayer era que por lo menos el equipo amarillo, lo que, o sea, lo, el equipo, yo hablo cuando digo, chicos, el tema del equipo amarillo, me refiero a los que quedaron de, de, la, tribu, de la tribu sur, no quiere decir que sean en equipo, pero digo, medio que tiran para el mismo lado, y dijeron, vamos a hacer algo, cuando estemos en camino al consejo, digamos a quién hay que votar para que así... Eh, Vemos si hay alguna traición o no y nadie tiene tiempo de planear nueva estrategia. Y evidentemente, evidentemente fue lo que hicieron. Uh -huh. Pasó en el camino, habrán dicho tu nombre. Seguro. Hay que ver quién, me encantaría poder verlo quién, a ver quién fue. Difícil verlo. Está difícil. Eh, yo escuché que le querían decir un ratito antes en el consejo a Baltasar quién era la persona. No se lo quisieron decir antes porque lo estaban viendo a Balti un poco medio tecleando como que por ahí yo o Male íbamos a poder persuadirlo claro. y que nos diga quién. Y ellos contaban con que el ídolo de inmunidad por ahí lo podíamos tener nosotros. Y si lo teníamos, íbamos obviamente a salvarnos alguno. Exacto. 
Eh, te, te, ¿Te sorprendió el voto de Martina? Me sorprendió el voto de Martu. Martu es una chica muy inteligente, muy viva, muy rápida. Me sorprendió, pero a la vez me lo esperaba. Claro, o sea, podía ellos... pasar. Sí, podía pasar. Bien. Bueno, ya vamos que arranca, arranca su pero Tengo un par de más de preguntitas para hacerte ahora. Como por ejemplo, ¿por qué si estás arrepentida de haber ido contra Koshi y no contra alguien del otro... Del otro de del otro campamento, que les dijeron, y que estoy más que seguro que habrá más de uno que no lo habrá explicado del todo bien lo que fue hacer a la isla, es, o sea, lo que ellos tienen es, me voy a una isla a sobrevivir, Exacto. a jugar juegos extremos, y a, bueno, y a, y a estar en un reality. Y hay un montón de cosas que, que, que pasan y que cuentan ustedes, que realmente se las cuentan, lo están viendo ahora cuando lo están viendo ellos. Sin dudas. Y que se los pueden contar ustedes por arriba, pero con, vuelven con tanta información que seguramente se pasan un montón de cosas por alto. No, y, y que recién que, ahora lo están viendo. Y que los familiares vos te vas y ya no saben más nada de vos hasta el momento en el que quedás eliminado. Qué loco eso. Eh, y, o sea, solamente saben que, que se dice en juego si no tenés noticias que quedaste eliminado. Exacto. Y nosotros por nuestro lado lo mismo. Es como, a, a menos que suceda quizá algo muy grave y que te lo, te lo informen, si no, no te enterás. Es como podés llegar a sospechar que está todo bien porque no hay ningún aviso. Qué flash, qué flash. Sí. Qué loco también eso, ¿no? Cómo uno piensa lo que decía Martina. Yo soy re fría con mi familia y la verdad que podría estar tres meses, pero como que ahora lo necesito, después de la carta, después de todo lo necesito. Te pones muy sensible con lo extremo, eh, en las noches de soledad, eh, ir a acostarte a dormir con hambre. Eh, yo creo que a todos, a todos los participantes se nos pasó por nuestra cabeza, nuestros vínculos, las amistades, las parejas. La familia, lo, sí. los extrañás. Necesitas alguien que te conozca, alguien que te, que te abrace y vos sientas que es un refugio para Exacto. vos. Eh, Fío, ¿qué fue lo que más te costó a vos? Eh, los mosquitos. Okay. Me mataron los mosquitos. Eh, mm. Yo tenía que decidir a la noche si, eh, cuando hacía mucho calor, si dormir tapada para que los mosquitos no me coman el cuerpo o destapada, pero que me coman los mosquitos del cuerpo, pero no sufrir el calor. Las la noches fueron fatales para mí, fatales. Después, bueno, hablamos antes nosotros también del tema de la lluvia y el tema de todo. Eh, pero te quiero preguntar, el, el post isla, lo que capaz, no pasa, lo que capaz me, me estabas contando vos, que quedaron un par de cosas como inseguridades de la época en la que vos estabas ahí. No sé si querés contar un poquito de eso. Eh, me acuerdo de lo que me estabas contando recién de la lluvia, sí. que creo que está muy bueno para que lo puedas contar. Sí, yo quedé con muchas secuelas emocionales. Salí, salí de ahí muy temerosa. Eh, y cuando me fui a, a dormir al hotel, eh, el hotel estaba bueno, en un pueblito y es un lugar lluvioso, como se ve acá en la uh -huh. tele. Llovía también en el pueblito. Y, y llovía y yo sentía que el miedo a que el, el techo en realidad no sea un techo, sino que yo, yo tenía el pensamiento como esto es mentira y en algún momento este techo no lo voy a volver a tener más claro. y me voy a volver a empapar y voy a volver a dormir en el suelo. Mis pensamientos eran muy negativos. Eh, a la salida, eh, le, le tenía mucho miedo a la, a, la, a la oscuridad, me dormía las primeras noches con la luz del baño del hotel prendida, eh, sí, es muy extremo, es de, de la noche a la mañana no tenés nada. Y eso sí que es algo, eso es todo lo que hablamos, perdón, ¿eso sos vos? Eso soy yo. Qué loco, todos sí. son de mosquitos y de rascarse y de eso bichos. Esos es mosquitos de rascarte, sabes qué sucedía? Que cuando vos te rascabas, yo me enteré después, eh, los mosquitos te picaban y cuando vos te rascabas había algo que sucede ¿Sí? en la piel, sí que un mosquito como que llama al otro y vuelve a picarte, te pica y te pica. Mm. Yo, yo bajé 6 kilos, 5 kilos y medio bajé. ¿5 kilos y Hace medio en 30 hora. días? Sí, en 33 días. Sí, 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 yo, yo, yo llevo una alimentación súper balanceada y equilibrada y todo y pasé a no tener nada. Si bien estoy acostumbrada, obviamente, mi alimentación es a base de plantas, pero eh, bajé la cantidad de lo claro. que comía. Que no, no, Muy no. desmejorada. Qué locura, y eso, eso no hay... O sea, esto es lo que nosotros hablábamos, capaz, me acuerdo los primeros días que yo decía, tipo, hay un montón de cosas que siento que el lado B es lo que nadie te cuenta, y sí, obvio, estás en la isla y todos dicen, yo sobreviviría, yo todo, pero todas estas cosas es el lado B que nadie te cuenta y que, que debe ser muy fuerte. También el tema de la, de la ropa, el tema del baño, la primera vez que te bañaste, ¿cómo fue? La primera ver, vez ustedes que... se bañaron igual en la isla, pero no es lo mismo. No. Pero la primera vez que te bañaste y te sacaste de una toalla. No, fue el, el, la gloria. Lo que sí me pasó, que en su momento lo sufrí y ahora me acuerdo eh, de forma graciosa, eh, yo durante 33 días no hice mis necesidades en un inodoro. Y 
Bueno, llegué al hotel, prendí el celular, me miré al espejo que fue tétrico lo que fue vi. Eso? Fue tétrico lo que vi en el espejo, me angustié, no, no, no reconocía mi, mi piel quemada, mi cuerpo, mi, las canas que tenía. No sabía en la competencia que tenía las canas, nadie me había avisado de los chicos. Y cuando voy al baño, eh, hago mis necesidades, me acuesto a dormir y al otro día cuando vuelvo a la mañana a hacer pis, me había dado cuenta que no había tirado la cadena. O sea, me había olvidado claro, que olvidado. existía una cadena. Qué loco. Muy loco. O sea, sentarme en un inodoro... Es como sentarte en una silla y decís, ¿cómo puede ser que me acostumbré durante tanto tiempo a hacer mis necesidades en una posición como de cuclillas? Yo me iba al fondo del mar con Male y, y a charlar un ratito y yo veía cómo ella hacía popó, ella me veía a mí, pero era en la posición así de cuclillas, como la, el, el juego del, del palo. Flash, claro, sí, sí, en sí. esa posición hacíamos eh, pipí. No. Y, y te, te olvidás de que realmente existen las, las comodidades en las que vivís diariamente, te olvidás de que existe ropa que vos... Te, estás en tu vida diaria y se la va a llover, estás en la calle, ya a tu casa, te secas, te cambias. Y acá te no. a dormir tapado, tenés calor, sí. abrís la ventana, tipo... Sí, 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 disponés de cosas que ahí no tenés nada, eh, comer con cubiertos, sentarte en una silla, comer en una mesa. ¿Sentís que valorás más las cosas ahora de, de lo que las valorabas antes de la experiencia? Sí, me doy cuenta que, que puedo vivir con muy poco y que antes yo sentía que necesitaba siempre mucho más. Claro. Eh, valoro mis vínculos, valoro eh, la comida que tengo a disposición y que tengo hambre y abro la heladera y tengo la posibilidad de tener eh, alimentos en mi heladera, eh, la verdad que es un privilegio, porque yo me acordaba sí. mucho de la gente que realmente vive en las condiciones en las que nosotros estábamos claro, viviendo, sí, que necesita sí, la comida y que, o que se acuesta a dormir eh, con dolor de panza porque no, no, puedo cenar, no puedo cenar esa noche y te empezás a dar cuenta que realmente somos privilegiados. Qué loco. Quiero que me, que me cuentes de vuelta, porque me quedó haciendo ruido el tema de lo del espejo, que también es algo que el otro día lo hablamos con Agus Monzón, y pero es algo que también pasa muy desapercibido. Pero claro, son 30 días que ustedes no se miran al espejo, no. que ustedes se quedan con una imagen suya de sí. la última vez que se miran, y el otro te conoce así, y es muy gracioso, o sea, es gracioso, pero digo, es gradual el cambio que van teniendo ambos, uh -huh. entonces no se nota esa diferencia como alguien que te ve por primera vez después de mucho tiempo. Cuando se volvieron a mirar, cuando te volviste a mirar, eh, ¿Era eso? ¿Qué, qué, qué notaste, tipo, además de, de los detalles capaz más estéticos, de las canas y eso? Sí, yo... Eh, vos entras al juego siendo una persona y salís siendo otra. O sea, literal y metafóricamente. Y cuando me miré al espejo, vi otra Fiorella. O sea, vi mi semblante más caído, mi, mi, mi actitud corporal estaba más encorvada. Además de que estaba bronceada, con canas, flaca, que se me notaban las costillas. Todo eso estético, ya te lo dije, eh, me vi mal. Me vi y yo no era la Fiorella que había entrado oh, sí. en competencia. O sea, era otra persona. O sea, me vi y me, y me fui y dije, o sea, realmente lo que vi es cierto. O sea, yo soy esto y se va también a ver esto. Y bueno, evidentemente sí. O sea. Es como. A ver, lo, lo voy a decir, pero no es tan literal, pero es como una, una fío más primitiva, literal. Sí. O sea, como, como una regresión en sí, eso. Sí, volvés como, como a tus antepasados. Qué increíble, tipo, eso, esas cosas me rayo quedan. Y sería muy loco vivirlo en carne propia y, sí. y es parte de la experiencia. Y yo que me veo ahora realmente digo, o sea, realmente, o sea, comía, comía con la mano. Claro, sí, literal. Me, me sentaba donde Pescaban comía. su comida, o sea, iban a buscar, cazaban sí, su comida. te las arreglás como podés. Qué loco. Y qué si loco. no te las arreglás, no podés, o sea, no comes. No, si no, no te haces un refugio, pasás esos 33 días durmiendo en la intemperie, o sea, como... Durante, algo que preguntan, yo supongo que sí se puede contar, es durante la estadía en la isla, ¿tenían acompañamiento psicológico? Si vos necesitabas, eh, podías pedir okay, Pero no era tipo, sí. ah, estoy aburrido, voy a hablar con el psicólogo, ¿no? en, Yo en el momento no lo necesité porque te vas acostumbrando y la vorágine claro. te va llevando a no pedirla. Lo pedí ni bien salí, tuve psicólogo todos los días. Bien. Yo salgo y como yo soy parte ahora del jurado, Qué empiezo gracias. a recibir a los otros eliminados y, y vivíamos ahí, en Colombia, en un hotel... Y yo los voy a ver a los chicos eh, en cada consejo, claro. en cada consejo tribal. Y yo necesité psicólogo todos los días. Eso también es duro, porque todos salen y vuelven para Argentina y es bueno, bueno. Exacto. Me acostumbro a, a mi vida, vuelvo con mis amistades, todo. Vos tenías celular, pero no volviste. No, no, no volví, no volví y, y a la vez tenés un médico a disposición ahí que te va, de a poquito te va abriendo el menú, las opciones para comer, porque no puedes comer de repente un montón de cosas, tenés el estómago súper cerrado y acostumbrado a comer poquito, así que te, estás controlado con eso durante un tiempo, porque si no es un, es un shock para el cuerpo de repente no comer y pasar a comer un montón. Los chicos decían, nos contó Juli, nos contó un montón, que primero que cenaban como tres, cuatro veces, o sea, que comían cada sí. tres horas, 
que sentían también eh, como esa desesperación de decir, voy a comer porque si no, capaz no como más. Sí. Y que mmm, tenían muchos atracones. ¿A Mucho. vos con el médico te pudiste como que no te pase eso? O a mí me pasó pasaba? algo que yo, bueno, me dieron, es, eh, salí de ahí, me dieron la cena y mmm, me pusieron, como era de noche el consejo, eh, me pusieron una persona obviamente que me cuide, que no, que no salga de mi habitación, no sé qué. Y, y mmm, me fui. Del, del, del seguridad me fui a un kiosco a comprarme todo lo que se te pueda ocurrir. El veganismo a la mierda. <risa> Chao. Si yo lo había roto con la media luna, me fui a comprar todas Puta. las golosinas habidas y por haber necesitaba dulce, eh, necesitaba comer <risa> todo, me morfé. Qué loco. Eso. Vacié lo, vacié el kiosco. Mirá. Sí, me comí todo, me agarró un atracón tremendo. Sí, porque oh, no. tenés a disposición eso, es como que cuando no lo tenés te acostumbras que no lo tenés. Ahora claro. empezás a ver y decís, tengo realmente el alcance de mi mano a 20 metros, un kiosco, todo bueno. me gasto todo el sueldo en, en comprarme qué golosinas. Loco, qué loco, qué loco. Y que, bueno, bueno, eso la gente estaba preguntando, está bien, el tema de lo de la media luna, si lo querés contar, creo que igual lo explicaste, fue por una desesperación de no tener comida, o sea, sí. nada. Eso Yo no que sabía que al otro día en el juego de inmunidad a Marley se le iba a ocurrir eh, darnos un beneficio porque estábamos cagados de hambre, eh, darnos el beneficio de a los chicos el, los choripanes y a mí la ensalada. No sabía. Si hubiese sabido, la verdad que no me la comía la media luna porque 24 horas más no me, no me cambiaba nada. Pero yo tengo un tema, lo que más sufro del veganismo es el tema de los lácteos, lo dulce. A mí lo dulce me puede y hago realmente un esfuerzo por sostenerlo. Y cuando se vinieron las tres medalunas con dulce de leche argentino. Sí, y con 20 días atrás sin comer bien, no, obvio. Eh, lo, lo dudé un poquito, dije, al principio lo digo, porque, y se nota en cámara, lo digo, yo la cedo, convencida de que las iba a ceder, y los empecé a ver a ellos comer, y para mí era cine verlos comer, yo dije, no me puedo estar perdiendo esto realmente con el hambre que tengo. Y le pedí por favor a Juli que me las rellene, y me fui al fondo de la isla a llorar, Hice, sí, 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 me las comí llorando. Imagino la culpa, claro. Mucha culpa, con mucha culpa. Y era, me estaba fallando a mí, en mi concepto y en, en, en mi ética le estaba fallando a los animales. Y me las comí. Y, y me convencí a la vez de que no me las había comido. Claro. Es como que en mi cabeza me las como comí. Como no pasó lo, esto. Lo negué. Está bien. Lo negué no, está bien que lo comentes y está bien que sea parte de la experiencia. O sea, lamentablemente, pero realmente venías con muchos días sin comer. Y, y ya de por sí tu alimentación era distinta. Entonces no es que venías vos comiendo poco, no. Venías comiendo poco, comiendo mal sí. y comiendo menos que tus compañeros. Entonces... Yo no venía comiendo nada, nada de proteína. Exacto. Ellos, bueno, se comían un pescadito cada tanto cuando pescábamos o los cangrejos. Sí, pero o yo los no juegos venía que, nada. que habían ganado. Claro. Tenían el tema del pollo, o sea, sí. tenían, habían sumado un par de cosas y vos realmente nada. Eh, voy a invitar a la gente, antes de que arranque, a que, a que vuelva a jugar, a que termine de jugar, perdón, en la historia de Survivor Telefe. Eh, van, votan el coso, siguen a, sur, a Cetrogar y obviamente a Survivor. Y en un ratito. Que tenga cinco votos. Exacto, que empate, claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver lo que dicen, que igual es muy clave. Falta un juego de beneficio, o sea, no, no es que ya está todo decidido. Porque te cambia todo. ha pasado que ustedes querían sacar a Inés y no han podido. Y te quiero preguntar por eso: ¿por qué no la sacan a Inés? No la terminan sacando a Inés. Porque yo tengo acá, si querés pasarme esas hojas, porfi, que están ahí. Eh, yo durante su, su, sus campamentos anotaba muchas cosas acá. Mira, <risa> tengo acá el tema de las alianzas en la unificación, que está pendiente a completar. Un par de nombres acá que me hacían ruido. Eh, esto, preguntar por el atún, dice acá, ahí, ahí arriba. Obvio. El atún, sí, mirá, un carpetazo, ¿no? Tengo, ¿Qué pasó? Mira, 22 del 8, Male y Fío le hacen creer a Inés. Que no la van a votar y la votan. Sí, Me nosotros confundí. a Ine siempre que le íbamos a votar le decíamos, che Ine, mira sos nuestra segunda opción. Hay momentos en los que sos nuestra primera opción, okay. hay momentos en los que si no se va la persona que quiere irse o que queremos que se vaya, te vamos a votar. Ella siempre estaba al tanto eh, de que nosotros le íbamos a votar. Cosa que a veces no le gustaba, eh, porque obviamente nos planteaba, está, perfecto, confío en ustedes, pero porque siempre igual me votan a mí. Claro. Bueno, a veces le, le éramos sinceras y le decíamos, porque si no se va esta persona que queremos que se vaya... La siguiente opción sos vos. Hay algo que, que ahora estoy buscando, terminando de encontrar, a ver si lo tengo acá. Sí, me habías preguntado por qué Inés no la votamos o por qué Inés no claro, se fue. Y yo tengo, tengo eso, que lo tenté por acá, creo que dice, a ver. No, Pérez, porque tengo un montón de hojas que la fui perdiendo, bueno, no importa. Pero que mi, mi teoría era que ustedes eh, la querían llevar a Inés a la unificación porque, por esto, miren, básicamente, no sé si lo recibimos acá, pero dice, Inés va una noche con el sur. Eh, Eugenia, buenas noches, al norte. Al norte, ahí está. 
eh, Inés habló un montón de cosas de ustedes del sur que las puede poner en duda a ustedes. Entonces, ustedes llevan a Inés a la unificación para que la conozca el otro equipo y así Inés out. ¿Eso es así? Eh, yo te voy a contar mi experiencia con Inés. Vale. Eh, yo tuve toda una primera mitad del juego en la que discrepaban un montón de cosas con ella, teníamos muchas diferencias, sí. y una segunda mitad en la, en la que me llevé un poco mejor. Eh, a mí me pasa con Ine que yo la quiero mucho, pero hay muchas cosas la, con las que no, no, no coincido, no estoy de acuerdo. Y en última instancia, eh, yo le pedí a Ine que si ella necesitaba llegar a unificación, yo iba a tratar de ayudarla, pero necesitaba que ella no, no levante tanto la cabeza. Okay. Ine es muy buena en los juegos. Hubo muchas de las de los juegos que zafó, de, la, de los consejos, que zafó por ella misma, porque se ganó el consejo y no, no la podíamos votar. Y muchos otros, había otras personas que se querían ir. Y a nosotros en un punto también nos convenía llegar con ella, porque llegar con un monzón eh, a unificación y que un monzón se dé vuelta o, o, o llegar a una final con monzón, monzón te gana. Y nosotras queríamos además que ella llegue a unificación y que eh, lo que ella había dicho de nosotras en, eh, cuando fue a la visita del sur, que los chicos se den cuenta. O sea, okay. nosotros no podemos ir a una unificación y decir, Inés es esto, 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 porque es la experiencia que nosotras vivimos. Claro. Entonces, que los chicos se den cuenta si realmente es la villana o no es la villana. Que claro. la conozcan, que saquen sus propias conclusiones, al igual que lo hacen con nosotros. Ella va y dice que nosotros somos unas víboras, bueno, que los chicos nos conozcan y que saquen sus propias conclusiones de cómo conviven con nosotros. Exacto. Era eso lo que pensábamos Bien. un poco. Perfecto, porque no se entendía de, de por qué ustedes habían tenido la chance, literalmente, la última chance de sacarla... Sí. Y no la terminan sacando, después se lo ve a, a Aus como medio enojado por eso. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que la última, eh, nosotros, nosotros estábamos hartos de Koji. Okay, o sea, mira, el cansancio que teníamos superó todo lo que, había, lo que había pasado con Ine. Realmente nosotros a Koji por ahí le decíamos, Koji, no, todas, ¿eh? Julieta, Ine, Male, yo. Koji, nos molesta que hagas ruidos. Que en tu casa yo lo invito a Koji a comer. Y está todo bien que haga el ruido. Ahora, en esa situación, sí, que haga tanto ruido para comer y que no nos escuche, nos alarmaba y nos condicionaba no con el voto. Mucho. Entonces, pesó mucho más eso y dijimos, Ine es una mina que es eh, educada, ubicada, es viva, listo, que vaya a unificación y que ahí se quiere dar vuelta, que, que se arregle, es su juego. Y ahora, ya que la gente entiende cómo son las reglas también de la unificación y todo, realmente Inés, al estar en la unificación, tiene muy pocas chances de ganar. Porque después son ustedes los que eligen, ustedes como el jurado, y realmente... Eh, el laburo que capaz Ine venía haciendo de llevar y traer de, de quilombo, de explotar y esto, como que en una final le puede jugar en contra. Entonces, ahora se entiende un poquito más también la estrategia de ustedes de decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Querés la unificación? Andá y que los demás vean cómo, cómo fue. Y ahí también te quiero preguntar por el, por el atún. Ajá, ah, ¿qué tema? ¿Qué tema? Acá nos juró, nos juró Torito, que él no lo comió. Y cuando yo pregunté quién pensaba que él, que, o sea, que había sido... Medio que te señaló vos. Mirá lo que me estoy enterando. Perdón que te lo diga. Pero... Sí, yo te voy a contar. Eh, a yo cuando um, lo señalo a Toro como el posible comedor de mi atún, uh -huh. era un día en el que Toro tenía mucho hambre, estaba llorando por hambre, y decía, me quiero comer un arroz con pollo, me quiero comer un atún. A mí eh, me falta ese atún, lo miro a los ojos. Cuando se lo pregunto, él me agacha la mirada. Yo con eso confirmo de que él se lo había comido. Perfecto, no se lo comió. Yo no me lo comí. Claro. Yo era hacía cuatro días que estábamos. Yo claro, no me lo comí cual. el atún. Okay. Si te tengo que decir por quién sospecho, la única persona que me puede llegar a quedar es el caradura de Juanchi. Okay. Es un caradura que Bien. es muy posible que se lo haya comido okay. y, que no, eh, y que no me lo haya dicho. Listo, es muy posible que me haya metido mano. No sospecho de otra persona. Koshi no me va a meter mano en la mochila. Eh, Ine tampoco. Juli tampoco. Monzo menos. Bien. La verdad, me sonaste, me sonaste bastante convencida, así que te voy a tachar a vos como sospechosa. Mirá, hasta Dale. Sospecha, sospechosa, te voy a tachar. Yo te lo prometo por mis sobrinos que no fui. A Juanchi, voy a poner acá. Atún Juanchi. A Juanchi le gusta mucho el sushi, okay. le, lo puede haber recontratentado, la verdad. Okay. listo. Comérselo. Ahí lo voy a anotar y lo voy a tener a Juanchi anotado para el día que le toque venir acá preguntarle. Que traiga una lata. Tal cual. Y tenemos un par de preguntas de la gente antes de ir con los audios. Eh, ¿Qué dicen? A ver, Nacho, eh, bueno, esto te pregunté recién. Eh, ¿Estás arrepentida? No, esta no. Esta. ¿Le preguntas a Fío, porfa, si volvería a notarse en Survivor después de su experiencia? Y tengo días en los que me volvería a notar y, y que cambiaría muchas cosas del juego y tengo días en los que okay. me acuerdo realmente la, lo, lo que padecí la y no me anoto ni loca. Okay. 
Okay. Uso y recomiendo Survivor, pero a la vez el que se anote en una próxima edición, si es que la hay, que sepa que realmente es algo muy extremo, muy revelador para tu vida, pero que de tener todo pasas a tener nada. ¿Qué recomendación le das a los, que, a los futuros participantes de Survivor? Que, que vayan un poco entrenados, que hay juegos que son muy físicos y en toda la primera instancia necesitas para poder avanzar, eh, que, tu, que tu grupo te quiera por... Por, y que no te elimine por tu, tu, tu físico eh, y que sea hábil socialmente. Que no, yo le, creo que le re un poco en, en mostrarme demasiado fuerte y eso a mí me jugó una mala pasada. Entonces, acá no gana el, el más atleta el claro, juego. Es un juego, eh, es un juego más social que, que físico. Entonces, en primera instancia te conviene ayudar a tu equipo y ser necesario porque necesitas de un otro para poder eh, ganarle al otro equipo, pero después ya en unificación, es lo que te digo, a veces si te mostrás muy fuerte y te van a sacar porque no quieren competir con vos porque te vas a ganar collares. Eh, necesitas mostrarte hábil socialmente en unificación para que si alguien llega con vos a, a la final, todas las personas que eliminaste son las que te van a votar. Entonces necesitas ese voto. Perfecto, bueno. ¿Tenemos un par de audios o el hijo ganador de ese otro gana primero? Vale, tenemos audio, a ver, hola. Buenas, buenas noches, Nachito y oh, Fío. Eh, soy Leandro de Córdoba, así que la pregunta para Fío que le quiero hacer, ya con el papel de eliminada, ¿no? Y siendo jurada, ¿en qué se va a basar para más o menos enfocarse a, a un ganador o a una ganadora? Bien, buena pregunta. Sí, a mí me gustaría que gane alguien que... Mmm que sepa convivir con las personas. Me gustaría que gane alguien que se lo merece, que se esfuerza, que se mueve, que, que va y que viene. Eh, me es difícil ahora tener un candidato ganador porque yo, como soy jurado, voy a ir viendo solamente y específicamente en los consejos lo que va a suceder. Claro. Y incluso hasta en los consejos pueden mentir. Ellos, si quisieran, eh, van a estar actuando eh, para, para, no, para claro para que para convencerme. Así que me gustaría que, que lo gane quien realmente se merezca, porque todos sufrimos de la misma forma y va a llegar a la final el que más movimientos haga. Perfecto. Tenemos a alguien más. Hola. Hola Nacho, de acá de Entre Ríos te estamos mirando. Eh, Hello. Yo quería que le digas a Fiorella que deje de mentir ya, porque el atún... Se lo comió ella. <risa> no, amor. Las ¿Cómo era el nombre? Eh, no me acuerdo ¿Escuché? cómo dijo. Por favor. Hola, Nacho. De acá, de Entre Ríos, te estamos mirando. Mm, no dice su nombre. <risa> no Pero de Entre Ríos. Para todas las personas que viven en Entre Ríos, si tienen el morbo de querer verme comiendo un atún, más no sucederá, no voy a comer desde los 18 años que no como ningún animal y no creo comérmelo en toda mi vida. Sí te puedo decir que mentí en lo de la media luna, te lo acepto si lo necesitas. Eh, me lo acepté a mí, se lo acepté a mi psicóloga, se lo acepté a mi familia, así que no tengo ningún problema aceptándolo a vos. Muy bien. Nacho, Nacho, Nacho. Estaba no. acá con mi mamá viendo el stream. Aunque no queremos mucha fio. Lela. El... Sí, la, la llevamos. Ok, la familia no te quería, pero ella sí. Claro. Qué grande, muchas bueno, gracias. Bueno. Tengo, tengo Nacho, gente que me quiere y gente que me odia. Hola, Hola Nacho, soy Andrea de Muñiz. Hola, Andrea. Eh, un beso grande a Fio. Muchas gracias. Y le quería preguntar a Fiorella, ¿qué opinión le merece la jugada que hizo Martina? Les mando Bien. un beso grande. Hola, André. Eh, la jugada que hizo Martina y eh, en primera instancia ahora me parece brillante porque ella no puede traicionar a su equipo. Son mayoría y si ella muestra eh, una traición, eh, es muy probable que el, el sur no te perdona. Entonces, oh, iba a quedar muy expuesto sí. también porque si de repente había un voto para alguien de ellos y hacían las cuentas y es mirar un poquito, decir, fue, sí. fue Marti. Tiene que Martu mantenerse... Eh, fingiendo que va a votar con, con el equipo norte, pero seguir votando con el equipo sur. Al menos un par de. Bien. Eh, ¿Tenemos uno más? Uno más, dale. Hola, Nacho. Hola, Fío. Hola. Fío, te amo. Eras de mis supervivientes favoritos. La verdad que la fuerza que tenías, tanto física, mental, y la empatía que tenías con los animalitos, la gente, siempre te mostraste tan dulce. Eras mi re favorita. Me dolió muchísimo que te hayas ido. Pero muchísimo. No sé cómo voy a hacer para seguir viendo Survivor. Así que te abrazo, 
Y un besito para Nacho también. Chau, chau. Muchas gracias. Bueno, me van a seguir viendo porque soy jurado, Pero así bueno, que... Vas a estando y tenés sí. también los debates, así que hay un montón de cosas. La verdad que para mí eras la líder indiscutida del Rojo en cuanto se fue Bomber. Tomaste ese liderazgo y, y muy bien muy bien el liderazgo, que después pasaba lo que, lo que vos decías y te fuiste apagando un poquito, pero bueno, cosas de la supervivencia. Gracias. Tenemos, eh, llegó el momento de decir quién ganó la orden de compra por 100 mil pesos en, en Cetrogar, pero antes les quiero contar que enseguida arranca el Cetro Cel de Cetrogar. Del 26 de agosto al 1 de septiembre aprovechen las ofertas reales y llévense los mejores productos en tecnología y electrodomésticos hasta en 12 cuotas sin interés. Miren esta promo de Cetrogar que está buenísima y volvemos y les digo quién ganó. En Cetrogar, no te pierdas el Cetro 6 del 26 de agosto al 1 de septiembre. Llévate todo con ofertas reales. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés. Compra en Cetrogar. Es súper fácil. Cetrogar, acompaña tu vida. Bueno, y la, la ganadora del, del concurso de Cetrogar por haber votado y haber seguido a Cetrogar, lo vamos a decir después de que vuelva el adelanto. Así que... Las personas que votaron y que están viendo esto y se quieren llevar la orden de 100 mil pesos, pueden todavía tiempo a participar, ir, votar, seguir a Cetrogar, volver al stream y en un ratito les decimos quién gana. A ver, ¿qué nos queda para mañana? Chan, chan, chan. ¿Qué pasa mañana? Vamos a ver quién gana el juego. La verdad que me pareció un juego muy divertido. Me pareció que cuando ellos tiraban y decían a quién le pegaban, esa persona tenía que venir y tirar, me pareció. Porque vi que en un momento... una vida. Claro, vi como que en un momento venía corriendo cuando tiraron y dijo, como que había tirado a Mauro, vino Mauro corriendo atrás de Agustín. Así que me parece que, que va por ahí. Igual de todas formas está muy bueno el juego y me divierte mucho que sea con, ar con arco y, fiele y flecha. Eh, la ganadora o el ganador de Cetrogar es Dolores.guti, ¿ok? Ahí se ve bien, ¿no? Para que le bajo un poquito el brillo. Bien, Dolores. Dolores.guti son la ganadora... De la orden de compra de 100 mil pesos de Cetrogar, gracias a los chicos de Cetrogar por haber participado en el stream y a todos los que formaron parte, votaron y siguieron a Cetrogar. No se lo pierdan. Mantengan el follow en Cetrogar que vamos a seguir participando y vamos a seguir sorteando un montón de cosas. Gracias, Fío, por haber venido. Gracias. ¿Cómo a vos? la pasaste? Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor, cuando quieras, sos bienvenida de vuelta. Gracias a toda la gente por haber estado del otro día. Nos vamos a ver mañana porque tenemos un programón para cerrar la semana. Pero el viernes va a estar en el debate, ¿no? Sí. Perfecto. Y la semana que viene, obviamente, en Fuera de Joda. Así que los invitamos a todos a que sigan los streams. Nos vemos mañana de vuelta. Eh, gracias a la gente del chat de Survivor. Gracias a la gente del chat de, de Telefe y de Twitch Telefe. Gracias a todos los que mandaron audios. Perdón si algunos no los llegamos a escuchar. Y gracias a todos por formar parte del hashtag Survivor Telefe. Nos vemos mañana a las 6 en Fuera de Joda y a las 10 de vuelta en Survivor. Adiós. Gracias, tío. Hasta mañana.